Meu povo, finalmente os quatro personagens DLC estão liberados. Eu comprei eles hoje mesmo no dia do lançamento. Teve uma atualização de aproximadamente 2 GB. Então demorou um pouco, que minha internet não é tão boa assim, né? Mas bora ver como eles estão. Ah, ah lá eles ali, ó. Aqui embaixo. Vamos ver quem primeiro. Vamos por ordem de lançamento? Bora com a Whip então. Vou colocar o Yamazaki contra ela. Olha como que ela tá bonita. Vamos colocar no estágio novo, né? Vou colocar do Cafo 97. Ó oh, que da hora, ela já desce já. A pose dela tá igual antigamente, né? A estância dela. Oxi! Esse golpe aqui é novo, eu não sabia não, hein? Antes da gente ver ela, vamos admirar a beleza desse cenário aqui, né? Olha o carro da Sata lá. Que tinha no Copa 97 ali. Acabou de passar. Reparem nessas ondas de calor lá no fundo. Deve estar tá fazendo um calor cabuloso, hein? É que os caras torcendo. Tem até um tiozão ali. <risos> Todo no estilo. Tem uma BR ali também, será? Essa daqui? Mas enfim, vamos. Bora ver ela. Esse pulo dela aqui provavelmente foi baseado na, na última versão dela do Copa 2002, que é um Limited Match. Olha só, ela tá igual. É a primeira vez que eu tô jogando com ela aqui. Mas ela tá igual, os combos. Nossa! Isso aqui tá ótimo. Olha só. O pulo nas costas dela. É só pular e apertar que ela já cai nas costas. Porém, eu não tô conseguindo fazer pegar hit ali. A gente tem que atrasar bem. Talvez o personagem tiver abaixado. Ele pega com, vamos ver. É, aham. Uhum. Ei, Whip, apelona. Eu tava dando uma olhada na lista de comando delas e ela ganhou um, um golpe de comando novo, que é esse golpe aqui, ó. Pra trás e soco fraco. Ó, então ficaria assim o combo. Pra frente, soco forte, pra trás, soco fraco. Deixa eu ver se consigo combar com ela. Então seria mais pra cancelar mesmo a barra, né? Seria assim mais ou menos, sei lá. Seguindo aqui, ela ganhou uma rasteira. A distância que, que busca isso. Quer dizer, ela ganhou a rasteira não. A rasteira mudou de botão. Agora é com o soco. Que busca longe pra caramba. Ah lá onde busca. Essa rasteira aqui vai ser boa, hein? Caramba! E a rasteira dela virou um antiaéreo. Vixe! Ah, sabia que dava pra fazer isso. <risos> Se você é cofeiro, automaticamente você vai fazer isso. Nos cofres clássicos, quando você pulava com ela e fazia melô pra trás com o um soco, ela saia voando. Desse jeito, né? Só que aqui, pelo que eu vi na lista de comandos, ela não tem mais esse golpe. Agora, quando você pula com ela e faz melô pra trás com o um soco, ela dá esse impulso aqui. E aí você cai fazendo qualquer movimento normal dela que sai. Ó, 
Como vocês puderam ver, isso aqui continua idêntico também aos cofres clássicos. Cara, como ela tá idêntica antigamente, assim, o, a sua movimentação, né, tá muito fiel. Um outro golpe novo que ela ganhou nesse jogo foi esse golpe aqui, ó. Horas pra trás como chute. Que ela dá essa chicotada pra baixo aí. Esse golpe aqui volta a magia. E aqui o clímax. Nossa, que da hora. Aqui como vocês puderam ver, o, o soco forte dela traz o personagem pra próximo dela. Ó. E aí você pode estourar a barra e já fazer o combo. Já. Aqui eu não sei, né? Não vou me aprofundar nessa parte de combos agora porque não é o intuito do vídeo. Acabei de inventar agora, só emendando uma coisa na outra, básica. Muito da hora o Whip. Bora pro Yamazaki agora. A pegada dele. <risos> Pulou, é chá. Embaixo, é chá. De longe, é chá. Aqui, o único golpe diferente que ele ganhou nessa versão do KOF 14 foi esse golpe de comando aqui, ó. Pra frente e chute. Mas de resto tá igual. Eu vou ter que jogar com ele. Ele já tá no meu trio com certeza. Ele só não tem o golpe da faquinha, né? Esse golpe aí que vocês estão vendo agora. Nessa versão do jogo ele não tem. Aqui o golpe que ele volta a magia continua igual também. Agarrão. Nossa, ele tá muito da hora. Nossa, que bom! <risos> Ele traz o, o oponente pra perto dele, velho. Não contou hit. Ei! Nossa! O oponente fica envenenado. Olha lá, assim como era o, o Lin. Aquele especial do, do Lin que ele pega o oponente assim em finca. A mão de veneno nele. Que ele também tem... O personagem fica envenenado. Caramba, que personagem bom, velho. O Yamazaki tá, tá meio chapadão nessa versão aqui. Ele tá forte pra caramba. E o clímax dele. Vamos ver que ele fica doidão. Ah! Pera aí, ele não fez nada? Aqui, assim como também era nos, nos cofres clássicos, o clímax dele você tem que ficar apertando o soco forte e o soco fraco juntos, por isso que ele não fez nada. Bora ver então a diferença. Tô apertando aqui. Ah. ah, que da hora. Essa é só pra quem jogou com ele nos cofres clássicos que vai... Nos cofres clássicos que vai se lembrar. De novo, hein? Ah, então, dependendo da, intensi da intensidade que você aperta, ele faz uma coisa diferente. Eu vou apertar rápido pra caramba. Ah, essa é a versão mais forte dele, provavelmente. Tem que apertar o, o botão bem rápido. E agora eu vou apertar mais ou menos, não tão rápido assim. É, é isso mesmo. Uma, duas, três. Quando ele completa essa forma aí, tem essa punição máxima. Muito da hora, Yamazaki. Prazer jogar com você novamente, cara. Seja bem-vindo ao KOF.
Muito da hora, Yamazaki. Agora vamos pegar ela, personagem que eu tô mais ansioso pra ver. Minha personagem favorita no KOF, Vanessa. A Vanessa tá idêntica, é, tirando os especiais que, que são novos, assim, né? Tem uma animação nova, ela tá idêntica. Assim, a diferença que eu já vi é que esse golpe, o dash dela, o normal, não é, não tem invencibilidade. Igual era nos Coffs Classics, que você poderia fazer o golpe já sair pulando, por exemplo. Você repara que ela tem esse, esse delay, ó. Eu tô fazendo e tô segurando pra cima já. Ela demorou um pouco pra pular. Ou seja, o oponente pode punir se você fizer muito perto dele isso. Que os, os rods dela... Vou colocar o... O Rock pra pular aqui pra gente ver. É, não é tão bom assim. E tá igual também o só ela, ela tá idêntica, gente. Se vocês... Se você jogar com ela nos cofres clássicos... Aqui o, o duplo. Legal que eles mantiveram isso, né? Que ela fica cansada. E ela chacoalha a mão. Agora, ó. <risos> Uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, povo, é que, ó. O clímax dela tem o nome de Infinity Puncher, ou seja, soco infinito seria algo mais ou menos desse tipo, remetendo ao infinito dela no KOF 2000. Se liga, ó, é igual a ideia. E agora, bora de Rock. Olha ele aí, o mito. Rock. Aí eu fazendo combo aqui, eu nem vi a lista de comando nada, vamos ver. Caramba, como ele tá forte, velho. Eu me arrisco a dizer que ele tá mais forte dentre os quatro aqui, pelo, por essa gameplay rápida que eu tive com ele aqui. Ele vai dar muito trabalho. Ele tá muito bom mesmo. E é legal essa mexida no cabelo dele, tá igual também dos clássicos. Bom, bora ver então os especiais dele. Raging Storm, vamos ver o duplo. Esse com o chute, duas pra frente e chute. Que da hora. E o clímax dele? Deixa eu ver como tá aqui. Pra frente e pra trás, dois socos. Não contou hit, mas não é nada. 
Nossa, que da hora. Ah, e mais uma diferença que eu jogando agora que eu reparei, é que nesse agarrão, no Garou, você fazia ele e apertava o A e o B, e ele fazia esse golpe aí, ó. Que ele solta essa luz azul, né? Aqui, quando você faz esse agarrão e aperta os botões de esquiva, que são os mesmos golpes, né? Ele simplesmente se recupera mais rápido desse agarrão e você pode finalizar no meu para pra Assim, por exemplo. Você pode fazer melô pra trás com um soco. Que ele busca o adversário. E é isso, manos. É como vocês puderam ver, eu acabei de pegar o jogo aqui, então eu não sei fazer combo nenhum. Não sei nada, mas eu vou, vou dar uma treinada aqui. Vou fazer um vídeo só de combos desses quatro personagens, eu prometo. E é isso, caso seja a sua primeira vez aqui, clica aí no botão do inscreva-se, curta o vídeo também, que é muito importante pro canal. Beleza? E é isso, meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!